யோகம் யூடியூப் சேனல் நேயர்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் வாழ்கோளமுடன் இன்று நம்மளது தமிழர் கலையான முன்னோர்கள் பயன்படுத்தி வந்த அரிய கலையான குண்டலினி யோகம் ராஜயோகம் என்ற ஒரு பயிற்சி முறைகளை பற்றி நாம் சிந்திக்கிறோம் பல்வேறு மகான்கள் ரிசிகள் குரு மகா குருமார்கள் எல்லாம் இந்த குண்டல் நியோகத்தை கற்றுக் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் நாமளும் பார்க்குறோம் இந்த இந்த குண்டல் நியோகத்தை மிகவும் எளிமையாக கையாள்வதால் நமக்கு என்ன நன் நன்மை கிடைக்கும் சில பேர் நினைக்கிறாங்க யோகா என்பது ஒரு ஒரு ஐம்பது ஆ அறுபது வருடங்களுக்கு மேலே அதாவது ரிட்டையர்டு வயதுக்கு மேலே கற்றுக் கொடுக்க கொடு கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு கலை அல்லது ஐம்ப ஐம்பது அறுபது வருடத்துக்கு மேலே செய்யக்கூடிய ஒரு கலைன்றாங்க உண்மையாலுமே யோகா என்பது செய்யக்கூடியதே அல்ல யோகா என்பது செய்வது அல்ல செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் யோகா சரி செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கு பேர் யோகான்னா அப்போது நம்ம வந்து கை காலை நீட்டி உடம்பு வளைச்சி முதுகு வளைச்சி அப்படிலாம் பண்ணுறமே அதுக்கு பேர் என்ன ஆசனங்கள் பேர் ஆசனங்கள் வேறு யோகா வேறு அப்போ யோகாவையும் ஆசனத்தையும் இணைந்து செய்தால் அது யோகாசனம் அவ்வளோதான் உண்மை இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசனங்கள் என்றால் உடலை ஒரு நிலையிலிருந்து இன்னொரு நிலைக்கு கொண்டு போகிறது யோகா என்பது மனதை உள்முகத்தில் அதாவது உள்முக நாட்ட பயிற்சின்னு நான் தெளிவாக சொல்லுவோம் இந்த உள்முக நாட்ட பயிற்சியில் வெளியில் செல்லக்கூடிய மனதை உள்ள கொண்டு போகிறது உதாரணத்துக்கு நாம் ஆச்சரியப்படுவோம் வெளியில் பார்க்குறோம் வானத்தை பார்க்குறோம் மேகங்களை பார்க்குறோம் நட்சத்திரங்களை பார்க்குறோம் இவைகள்லாம் பார்க்கும்போது வியப்படுகிறோம் விந்தை அடைகிறோம் ஒரு இடி மின்னல் மலை இப்படியெல்லாம் வர்றதை பார்த்து நாம் மிகப்பெரிய ஒரு வியப்பு அடைகிறோம் அதே போல் ஒரு வித்தியாசமாக உலகத்தில் புதிதாக நடந்தால் அதையும் நாம் கண்டு வியப்படுகிறோம் இவையெல்லாம் வெளி தோற்றங்கள் வெளி முகமாக பார்க்கக்கூடியது அதனால தான் வெளியில் பார்க்குறது பார்வை என்பது வெளிப்பார்வைன்னு சொல்கிறது இது உள் நோக்கி பார்க்குறது உள்முகம்னு சொல்கிறோம் அப்போ உள்முகமாக பார்க்கக்கூடிய பயிற்சி முறைகள் தான் வெளியில் நடக்கிற விந்தைகளை காட்டிலும் உள்ள பார்க்கும்போது மிகப்பெரிய விந்தைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதையெல்லாம் உணரக்கூடிய ஒரு நபர் தான் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியாக வாழக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாக அமைக்க பெறலாம் குறிப்பாக இந்த குண்டலினி யோகம் என்றால் என் என்பதை நாம் எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் குண்டலினி என்பது குண்டம் அதாவது நெருப்பு அல்லது அக்னின்னு சொல்லுவாங்க அலி என்றால் ஆணுக்கும் ஆண் பெண் அற்ற நிலை அல்ல ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் பொது நம்ம இன்னைக்கு அலி என்பதை வேறு ஒரு பாலாக நாம் பாவிக்கிறோம் அது கிடையாது குண்டலினியில் வரக்கூடிய அலி என்பது ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் பொதுவானது உயிர் அப்போ இந்த உயிரை இந்த உயிரிலிருந்து தோன்றக்கூடிய அல்லது இந்த உயிரில் மூலமாக இயங்கக்கூடிய மனதை அல்லது அறிவை எப்படி முறைப்படி வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தி வெற்றி அடைவது என்பதுக்கான ஒரு கலை தான் இந்த குண்டல் நியோக பயிற்சி சரி இந்த குண்டல் நியோகத்தை சாதாரணமாக நாம் இன்னும் இன்றைக்கி புதுசாக செய்கிறோமா கிடையாது இது பிறந்த குழந்தையிலிருந்து வளர்ந்த வய வயதுடையவர்கள் வரையிலும் எல்லோரும் தினதோறும் செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் ஆனால் இதை முறைப்படி அதாவது செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் என்றால் அந்த அந்த குண்டலினி யோகம் என்பது உடலில் இயல்பாகவே இயங்கி கொண்டு தான் இயங்கி இருக்கிறது நமக்கு என்ன தேவை என்றால் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் பல்வேறு விதமான பாதிப்புகளை பார்க்குறோம் கோவப்படுறோம் பொறாமப்படுறோம் வஞ்சத்தை மனசில் வச்சுக்கிறோம் வெறுப்புணர்ச்சியை கொண்டு வருகிறோம் இன்னும் பல்வேறு விதமான பாதிப்புகளை நாம் வந்து அடைகிறது காரணம் என்னென்னா நம்மளுடைய இந்த குண்டலினி சக்தி நம் உடலில் இயல்பாக தான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது சரி இதை எப்படி சார் நாம் அதிகப்படுத்துவது அல்லது இதை கொண்டு எப்படி நம்ம கோபம் மற்ற பாதிப்புகளெல்லாம் எப்படி உடலில் வரக்கூடிய பாதிப்புகள் நோய்களை தவிர்ப்பது எப்படி என்பது பார்க்கும்போது மருத்துவத்தில் நீங்கள் போய் நம்ம கேட்டோம்னா ஒரு கைவழி என்று சொன்னால் கை வலிக்கான மருந்து கொடுப்பார் முதுகு வலி என்றால் முதுகு வலிக்கான மருந்து கொடுப்பார் ஒரு கணையும் வேலை செய்யல இன்சுலின் சுரக்கல அதுக்கான மருந்து கொடுப்பார் பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குது அதுக்கு குறைக்கிறதுக்கு மருந்து கொடுப்பார் ஏற்றுறதுக்கு வேணாலும் மருந்து வாங்கிக்கலாம் குறைக்கிறதுக்கு வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் ஆனால் அதை காட்டிலும் எந்த மருத்துவரையாவது நம்ம போய் அணுகி பார்ப்போமே மருத்துவர்கிட்ட ஐயா எனக்கு வந்து கோபம் அதிகமாக இருக்கிறது இப்போ குறைக்கிறதுக்கு மருந்து கொடு எந்த டாக்டரும் கொடுக்க முடியாது சான்ஸே கிடையாது எப்படியாவது கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் உலகத்தில் யாராக இருந்து காட்டுங்க மருத்துவரை பார்த்து ஐயா எனக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களை பார்த்து எனக்கு அதிகமாக பொறாமையாக இருக்குது அந்த பொறாமையை குறை குறைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் மருந்து கொடுங்க வாய்ப்பு கிடையாது அல்லது அதுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டாவது கொடுங்க அதுக்கும் வாய்ப்பு கிடையாது ஆக இந்த மாதிரியான மன பாதிப்புகளை இதுக்கு பேர் மனநோயின்னு சொல்லுவாங்க உடல் நோய் வேறு மனநோய் வேறு அப்போ இந்த மாதிரியான மன பாதிப்புகளை போக்குவதற்கு இந்த குண்டலின் யோகம் மிகவும் உறுதுணை புரிக்கிறது சரி இந்த குண்டலின் யோகத்தை நாம் எப்படி உணர முடிகிறது என்றால் பிறந்த குழந்தைக்கு பக்கத்தில் எந்த குழந்தையாக இருந்தால் நாளை கூட போய் பாருங்கள் பிறந்த குழந்தையினுடைய உச்சியில் ஒரு துடிப்பு இருக்கும் அந்த துடிப்பு தான் உயிர் துடிப்பு குழந்தைக்கு பிறந்த குழந்தைக்கு உயிரானது உச்சியில் தான் இருக்கும்
அந்த குழந்தை இரண்டு வயது ஆனால் அது புருவ மத்திக்கு வந்துடும் அதாவது உச்சியில் என்றால் அது பினியல் கிளான் அல்லது பைனியல் சுரப்பின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அடுத்தது நீங்கள் ஒரு இரண்டு வயது ஆகிட்டால் புருவ மத்திக்கு வந்துடும் இது பிட்யூட்டரி கிளான்டுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ அடுத்த இரண்டு வயது ஆனால் அப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே இரண்டு வயதில் வரும்போது வேங்க பொட்டுலாம் வைப்பாங்க அந்த ஓ அந்த உயிரை தொடர்ச்சியாக இயங்குவதற்கான ஒரு செயல் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தைராய்டு இந்த தைராய்டு பகுதிக்கு வந்துடும் ஒரு நாலு வயதானால் ஒரு ஆறு வயதானால் தைமஸ் நெஞ்சு குழி பள்ளம் இருக்கு பாருங்க அந்த இடத்துக்கு வந்துடும் ஒரு எட்டு வயதானால் அட்ரினல் அட்ரினல் அப்படிங்கிறது தொப்புள் பகுதியில் அது அருகாமையிலே பேங்க்ரியாஸ் தொப்புளுக்கு கீழே அடுத்தது நமக்கு மூலாதாரம் என்று சொல்லக்கூடியது அப்போ இந்த ஏழு சுரப்பிகள் சொல்கிறோம் அதாவது பினியல் பிட்யூட்டரி தைராய்டு தைமஸு அட்ரினல் பேங்க்ரியாஸ் செக்ஸோல் கிளான் அல்லது மூலாதாரம் முதுகுந்தண்டோட கடைசி அப்போ முதுகுந்தண்டின் கடைசிக்கு வரும்போது கிட்டத்தட்ட இரண்டு இரண்டு வருடங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு சுரப்பிக்கும் உயிர் வந்து இடம் மாறுவது அதாவது இடம் மாறுதுன்னா இறங்கி வருது உயிர் மேலே இருந்த உயிர் இப்போ கீழே இறங்கியே வருது அப்போ மூலாதாரத்துக்கு வரும்போது ஒருவருக்கு பன்னிரெண்டுலேருந்து பதினாலு வயதாகிவிடும் அப்போ பன்னிரெண்டுலேருந்து பதினாலு வயதாகும் போது வயதுக்கு வந்தோர் என்று சொல்லப்படும் அதாவது இளைஞர் என்ற ஒரு பெயரை நம்ம குறிப்பிடுறோம் அதாவது மெச்சூரிட்டி ஏஜ்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறோம் அப்போ பன்னெண்டுலேருந்து பதினாலு வயசு மெச்சூரிட்டி ஏஜ்னா அப்போ அவருக்கு உயிர் எங்கே இருக்குன்னா மூலாதாரத்துக்கு வந்துடும் மூலாதாரம்னா நம்மளுடைய உடலின் மையப்பகுதி முதுகுந்தன் அதாவது உடலுக்கு மையத்திலையும் அதாவது வித்திலையும் அதாவது அகலத்திலையும் நீளத்திலையும் உயரத்திலையும் எங்கு மையப்புள்ளி வருகிறதோ அந்த இடம் தான் நமக்கு உயிருக்கு மையம் அது மூலாதாரம் எப்போ அது அந்த இடத்துக்கு உயிர் வருது பன்னெண்டுலேருந்து பதினாலு அதை மெச்சூரிட்டி ஏஜ்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஆண்கள் மெச்சூரிட்டி ஏஜ்னோ பெண்களுக்கு பூ பெய்திய வய வய வயதுக்கு வந்தோர் என்றும் சொல்லுவார்கள் அப்போது ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் பார்த்திங்கன்னா அப்பொழுது அவங்களுக்கு மூளையினுடைய செயல்திறன் வந்து அதிகப்படும் ஏனென்றால் இந்த மெச்சூரிட்டி ஏஜ் வரும்போது அவர்கள் சுயமாக சிந்திக்கக்கூடிய கட்டளைக்கு ஆயிர மாறிவிடுவார்கள் அப்போது நாம் சொன்ன விஷயங்களை கேட்க மாட்டார் உதாரணத்துக்கு ஒரு அப்பா அல்லது அம்மா இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது துணிமணிகள் பொருள் வாங்கி கொடுத்தா அதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க விரும்பி உடுத்து கொள்ளுவார்கள் ஆனால் அந்த பன்னெண்டு பதினாலு வயதுக்கு மேலே நீங்கள் கொடுத்தோம்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் இதை கேட்கலையே இந்த மாதிரி கலர் கேட்கலையே இந்த மாதிரி தையல் கொண்ட உடை கேட்கலையே நீங்கள் என்ன எனக்கு தெரியாதா எனக்கு வயதாவலியா ஸோ அப்படி சுயமாக சிந்திக்கக்கூடிய திறன் வந்துடும் அப்போது சிறிது நேரம் என்பது பல மணி நேரம் அல்லது ஒரு அரை மணி நேரம் கால் மணி நேரம் அப்படிங்கிற மாதிரி கண்ணாடிக்கு முன்னாடி நின்று தன்னை ரசிக்க ஆரம்பிப்பார்கள் முன்னாடி திரும்பி பார்ப்பாங்க பின்னாடி திரும்பி பார்ப்பாங்க இப்படியான ஒரு ரசனை உணர்வை எப்போ கொடுக்குதுன்னா இந்த பன்னெண்டுலேருந்து பதினாலு வயது ஸோ இந்த வயதில் தான் இந்த குண்டலினி யோகத்தை மகான்கள் ரிசிகள் உங்களுக்கு நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குறார்கள் அப்போ தான் கற்றுக் கொடுக்கணும் ஏனென்றால் பிறந்த கு பிறந்த போது இந்த உயிர் வந்து உச்சியில் இருந்தது அல்லவா அதே மாதிரி இந்த உயிரை மீண்டும் உச்சிக்கு கொண்டு வரணும் அப்போ உச்சிக்கு கொண்டு வந்தால் தான் பிறந்த குழந்தையாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பிற குழந்தையும் தெய்வமும் குணத்தால் ஒன்றும் தான் சொல்லுவாங்க குழந்தையும் தெய்வமும் ஒன்றல்ல குழந்தையும் தெய்வமும் குணத்தால் ஒன்று குணம் என்றால் அறிவு அவங்களுடைய மனம் அவங்களுடைய சிந்தனை செயல் அப்போ இந்த செயலையும் இந்த சிந்தனையும் குழந்தையாக இருக்கும்போது வெறுப்புணர்வு கோபம் பயம் பொறாமை எதுவும் இல்லாமல் வாழ்ந்தோம் பாருங்க அந்த வாழ்க்கையை மீண்டும் அடைவதற்கு நம்ம மூலாதாரத்தில் இருக்கிற இந்த குண்டலினி சக்தியை அல்லது இந்த உயிர் சக்தியை அறிவு தன்மையை மீண்டும் மூளைக்கு பிணியல் சுரப்பிக்கு கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு கலை தான் குண்டல் நியோகம் இந்த கலையை சாதாரண மனிதர்கள் பன்னெண்டுக்கு வயதுக்கு மேலே பதினாலு வயதிற்கு மேலே உள்ளவர்கள் முறையாக கற்று பயன்படலாம் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் யோகம் யூடியூப் சேனலை சப்